আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শীর্ষ খবর আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সঞ্জয় দে ইসলাম তাহা বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় শ্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির জামিন বহাল রেখেছেন হাইকোর্টের চেম্বার জজ আদালত আদেশের ফলে মিন্নির কারামুক্তিতে আর কোনো বাধা থাকল না মিন্নির জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করেছিল রাষ্ট্রপক্ষ ত্রিশ জুলাই ও একুশে জুলাই বরগুনায় দুই দফার জামিন আবেদন নামঞ্জুর হয় গত ছাব্বিশ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাত শরীফকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয় ঘটনার ছয় দিন পর গত দুই জুলাই হত্যায় জড়িত নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হন পরে রিফাত ফরাজিকে গ্রেফতার দেখায় পুলিশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক চলছে সচিবালয়ে বৈঠকে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে মন্ত্রিসভার সদস্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন রোববার দ্বিতীয় দফায় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আব্দুল সালাম ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য হলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয় এ ঘটনায় দুইটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং পাঁচ কার্য দিবসের প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে থেকে ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় সংঘর্ষের সময় আব্দুল মালেক উকিল হলের প্রভোস্ট ড ফিরোজ আহমদ বঙ্গবন্ধু মজিব হলের সহকারী প্রভোস্ট ইকবাল হোসেন সহ কমপক্ষে দশ জন আহত হয় এই গ্রুপের সংঘর্ষে কিছু সাধারণ ছাত্র আছে এই ছাত্রগুলি নিরাপত্তাহীনতায় ছিল এবং সবচেয়ে জরুরি যেটা আমাদের দেখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হলটাকে গত কয়েক বছর আমরা কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছিলাম না ছাত্রদের সাধারণত অ্যালটেড ছাত্রের সংখ্যা খুব কম ছিল বহিরাগত ছাত্র বিভিন্ন সময় আসত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নন অ্যালটেড ছাত্রদের সংখ্যা এখানে বেশি ছিল ফলে এই পরিস্থিতিতে হল ভ্যাকেন্ট করা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো পথ ছিল আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র আজকের পরীক্ষাটা স্থগিত করা হলো ক্লাস এবং অন্যান্য পরীক্ষাগুলো অন্যান্য দিন যথারীতি চলবে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত এনেছে পাঁচ মাত্রার শক্তিশালী হারিকেন ডোরিয়ান এর প্রভাবে তেইশ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে ঘণ্টায় দুশো পঁচাশি কিলোমিটার বেগের এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোতে বিমানবন্দর বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ একে চরম বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে ওই অঞ্চলে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় বলেছে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার এনএইচসি তবে হারিকেনটি ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সমুদ্রাঞ্চলের দিকে এগুচ্ছে বাহামাস থেকে টুইটারে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে বাড়িঘর কক্সবাজারের আবের সঙ্গে ও মামুন সিংহের ডিবি পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে এক জলদস্যু ও এক অটোরিকশা চোর নিহত হয়েছে কক্সবাজারের মহেশখালিত র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নুরুল কাদের ডানা নামে এক জলদস্যু নিহত হয়েছে বেশ কিছু অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব নিহত নুরুল কাদের রানা দীর্ঘদিন ধরে সমুদ্রে ডাকাতি করে আসছিল তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও রয়েছে গত ছাব্বিশে আগস্ট নোয়াখালীর হাতিয়ায় বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার ট্রলার এম ভি মা বাবার দোয়া ও এম ভি মাহিনে ডাকাতির মূল হোতার রানা ময়মনসিংহ শহরের বাদে কলাপা ডিবি পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে এক অটোরিকশার চোর নিহত হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে রাত সোয়া একটার দিকে নগরীর বাদেকল্পা এলাকায় কিছু আন্তজেলা অটোরিকশা চোরের সদস্য চোরাই অটোরিকশা কেনাবেচা করেছেন এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযানে যায় পুলিশ সে সময় চোর চক্রের সদস্যরা পুলিশের উপর গুলি চালালে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় পরে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় খলিলকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের বাছাই পর্বের গ্রুপ এর ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে আট উইকেটে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশের মেয়েরা মার্কিনীদের ছিচল্লিশ রানে অল আউট করে সত্তর ডেলিভারি হাতে রেখে আইসি জয় পায় টিম টাইগার্স স্কটল্যান্ডের আরব্রথে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নাহিদা জাহানারা ও খাদিজার দুরন্ত বোলিংয়ে আমেরিকান মেয়েদের ইনিংস পঞ্চাশ রানের আগেই আটকে যায় জবাবে সঞ্জিদার ত্রিশ রানে বাংলাদেশ আট দশমিক দুই ওভারে জয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারে রাতে পাপুয়া নিউ গিনির সাথে গ্রুপের পরের ম্যাচটি খেলতে নামছে লাল সবুজের নারী দল দর্শকের ছিল হাতে থাকা শীর্ষ খবর সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ